ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് സ്ലാവലേക്കും എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നേക്കണത് നല്ല സൂപ്പർ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ എങ്ങനെ മുസറില്ല ചീസ് ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ് നമ്മൾ പുറത്ത് നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നല്ല സൂപ്പർ സ്ട്രെച്ചി ആയിരിക്കും വളരെ സിമ്പിളാണ് വേറെ അധികം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും വേണ്ട ആകെ രണ്ട് ഐറ്റം മാത്രം മതി നല്ല അടിപൊളി മുസറില്ല ചീസ് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം അതിനു വേണ്ടി ഇന്ന് ഒരു ഒന്നര ലിറ്റർ പാൽ ചൂടാക്കാൻ വെക്കുന്നുണ്ട് തിളപ്പിച്ച പാൽ ഇതിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാവാനേ പാടുള്ളൂ ഇത് പാലെടുക്കുമ്പോൾ ഫുൾ ക്രീം മിൽക്ക് എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം കട്ടി കുറഞ്ഞ പാൽ ഇതിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ഈ പാൽ തിളച്ചൊന്നും വരണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടായ മതി വിരൽ ഇങ്ങനെ മുക്കി വെക്കാൻ പറ്റണ ചൂടില്ലേ അത് മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനീഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ലിറ്റർ പാലാണെങ്കിൽ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ മതിയാവും ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഇപ്പം തന്നെ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ കട്ടകട്ടയായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇനി കുറച്ചിച്ച് കുറച്ചിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിനൊപ്പം തന്നെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും വേണം ഇപ്പം നമുക്ക് കാണാം ഇങ്ങനെ കട്ടകട്ട പോലെ ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് പാല് ശരിക്ക് പിരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല വിനീഗർ വേണം കേട്ടോ ഇതിന് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരു സൈഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ തടുത്തടുത്ത് വെക്കാം അപ്പം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒറ്റ പീസായിട്ട് കിട്ടും പിന്നെ വട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കരുത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തടുത്ത് തടുത്ത് വെക്കണം ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു സ്ട്രെയിനറിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ചെയ്യേണ്ട പ്രോസസ്സാണിത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പാല് വെള്ളാത്ത ചൂടായ ശേഷം കൊണ്ട് നമ്മൾ ആ വിനീഗർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്ട്രെച്ചി ആയിട്ടുള്ള പരുവത്തിൽ കിട്ടിയില്ല നമുക്കൊരു പനീർ പോലത്തെ ഒരു പരുവമായിരിക്കും കിട്ടണത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് പാളിപ്പോയാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ ചീസ് കിട്ടില്ല വളരെ ശ്രദ്ധ വേണം നമുക്കിത് സ്ട്രെയിനറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് നല്ലപോലെ ഞെക്കി ഞെക്കി അതിൽ ആ വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞെടുക്കണം നല്ലപോലെ പിഴിഞ്ഞു കൊടുക്കണം കൈകൊണ്ട് പിഴിയുന്നതിന് ഏറ്റവും നല്ലത് ശരിക്കും ആ കൈ നല്ലോണം വാഷ് ചെയ്തിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുത്താൽ മതി ശരിക്കും ആ വെള്ളമൊക്കെ പൊയ്ക്കോളൂ ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു പാനിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ചൂടാക്കാൻ വെക്കണം നല്ലപോലെ ചൂടായിരിക്കണം വെള്ളം ചൂടായാൽക്ക് നമുക്ക് ഈ ചീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇതിങ്ങനെ ചൂട് വെള്ളത്തിൽ കിടക്കണം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ശരിക്കും ആ വെള്ളത്തിൽ അതിങ്ങനെ മുങ്ങി വന്നോളൂ ഇപ്പം നമുക്ക് സൈഡിൽ സൈഡിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് സ്ട്രെച്ചായിട്ട് വരുന്നത് കാണാം ഹീറ്റ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ഗ്ലൗസ് ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ ഈ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ഉടനെ തന്നെ പിഴിഞ്ഞ് പിഴിഞ്ഞ് അതിലെ വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞെടുക്കണം ഗ്ലൗസ് ഇല്ലാത്തവർ ഇതുപോലെ ചീസ് എടുത്തിട്ട് സ്ട്രെയിനറിൽ വെച്ചിട്ട് ആദ്യം ജസ്റ്റ് ഒരു സ്പാച്ചിലോ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് പ്രസ് ചെയ്ത് പ്രസ് ചെയ്ത് അതിലെ വെള്ളം കളഞ്ഞെടുക്കുക കുറച്ച് ചൂടാറി കഴിയുമ്പോൾ പിന്നീട് നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ അത് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വീണ്ടും ഇത് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഇടുക എന്നിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും എടുത്ത് ഇതുപോലെ പിഴിഞ്ഞ് പിഴിഞ്ഞ് അതിൽ വെള്ളം കളയുക അങ്ങനെ ചെയ്യണം പിന്നെ വെള്ളം തണുത്തു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ചൂടാക്കിയിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് തണുത്ത വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇപ്പം ഇടാൻ പാടില്ല പിന്നെ വെള്ളമൊക്കെ നല്ലപോലെ പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ ഇത് ഇട്ട് വെക്കണം 
ഞാൻ തണുത്തുള്ളു എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് വെക്കാം ഇതിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഐസും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെക്കാം അപ്പം അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലെ വെള്ളം നമുക്ക് നല്ലപോലെ പിഴിഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഇപ്പം ചീസ് കുറച്ചും കൂടി കട്ട് ചെയ്യായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ കൈ ഇങ്ങനെ കോർത്ത് വെച്ച് പിഴിയാനാണെങ്കിൽ നല്ലപോലെ വെള്ളം പൊയ്ക്കോളും നമ്മുടെ ചീസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് ക്ലിംഗ് റാപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ സാധാ പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ ആണെങ്കിലും മതി അതിലിട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ പൊതിഞ്ഞ് ഒരു എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിലാക്കിയിട്ട് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം ഇപ്പോൾ രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ചീസൊക്കെ ശരിക്കും നല്ല കട്ടി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ കട്ടി ആയിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഇത് ശരിക്കും നല്ല പെർഫെക്റ്റ് മൊസറല്ല ചീസാണ് കടയിലൊക്കെ വാങ്ങിക്കണേലും സൂപ്പർ ആയിരിക്കും ഞാൻ ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഇത് കണ്ടോ നല്ല സൂപ്പർ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യണത് പിസയിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാനൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പം ഇനി ആരും പുറത്ത് പോയി മൊസറല്ല ചീസൊന്നും വാങ്ങിച്ച് അന്വേഷിച്ച് അടക്കണ്ട വളരെ സിമ്പിൾ അല്ലേ ഇത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യ